Señor Dios, a medida que se acercan las elecciones, buscamos entender mejor los temas y preocupaciones que afronta nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, y como el Evangelio nos apremia a responder a estos retos como ciudadanos fieles de nuestra comunidad. Te pedimos que nuestros ojos no sufran de ceguera para que así podamos ver a los demás como hermanas y hermanos nuestros, quienes gozan de una dignidad que nos une y nos hace iguales. De manera especial te pedimos que reconozcamos como hermanos y hermanas a quienes son víctimas de abuso y de la violencia, de los engaños y de la pobreza. Te pedimos que nuestros oídos escuchen el llanto de los niños aún no nacidos y de los niños que han sido abandonados. Que escuchemos el llanto de los hombres y mujeres que son oprimidos a causa de su raza o credo, religión o género. Te pedimos para que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos a escuchar la voz de los líderes que nos acercan cada vez más a tu reino. Te pedimos por el don del discernimiento para que elijamos líderes que escuchan tu palabra, viven en tu amor y caminan por la senda de tu verdad. A medida que siguen el camino de Jesús y sus apóstoles, y nos guían hacia tu reino de paz y justicia. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Mira. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasando el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Reflexión ¿Cómo defiendo el derecho a la vida, especialmente de los aún no nacidos y de los moribundos? ¿Qué me tienta a alejarme de los mandamientos y a no apoyar el derecho a la vida de todas las personas? ¿Cómo puedo vencer esta tentación? Partes de la humanidad parecen sacrificables en beneficio de una selección que favorece a un sector humano digno de vivir sin límites. En el fondo, no se considera ya a las personas como un valor primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o discapacitadas, si todavía no son útiles como los nacidos o si ya no sirven como los ancianos. Fratelli Tutti número 18 Oración Dios de la vida, te pedimos que siempre protejamos y defendamos la santidad inviolable de la vida humana, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural, y que lo hagamos con voces firmes y enérgicas, con manos gentiles y tiernas y corazones llenos de amor. Amén. Inmaculado Corazón de María, ayúdanos a conquistar la amenaza de la maldad que tan fácilmente anida en el corazón de los humanos y cuyos efectos inmensurables 
ya pesan sobre nuestro mundo moderno y parecen bloquear las sendas del futuro. Del hambre y de la guerra, líbranos. De la guerra nuclear, de la incalculable destrucción, de todo tipo de guerra, líbranos. De los pecados contra la vida humana desde su inicio, líbranos. Del odio y del menosprecio por la dignidad de los hijos de Dios, líbranos. De cada tipo de injusticia en la vida de la sociedad, tanto nacional como internacional, líbranos. De la tendencia a quebrantar los mandamientos de Dios, líbranos. De los esfuerzos por erradicar la verdad de Dios del corazón humano, líbranos. De la pérdida de la conciencia del bien y el mal, líbranos. De los pecados en contra del Espíritu Santo, líbranos. Acepta, oh Madre de Cristo, este grito que carga todos los sufrimientos de los seres humanos y de sociedades enteras. Ayúdanos por el poder del Espíritu Santo a conquistar el pecado, el pecado individual y el pecado del mundo, el pecado de todas sus manifestaciones. Que se revele una vez más en la historia del mundo el poder infinito de la redención, el poder del amor misericordioso, que ponga fin al mal, que transforme las conciencias, que tu inmaculado corazón revele para todos la luz de la esperanza. Amén.